Всем привет! Сегодня приготовим очень вкусные пирог из самых доступных продуктов. Приготовление максимально простое, не понадобится даже миксер. В миску насыпаем 1 стакан манки, 3 четвертых стакана сахара. Наливаем 1 стакан кефира любой жирности. Сюда же разбиваем 2 яйца. Все перемешиваем до однородной массы. Я использую стакан объемом 200 мл. Оставляем при комнатной температуре минимум на 30 минут. За это время манка разбухнет. Два яблока разрезаем на четвертинки и вырезаем серединку с семенами. По желанию также можно срезать шкурку с яблок. Яблоки нарезаем кусочками. Прошло полчаса, манка уже разбухла. Насыпаем в тесто 1 стакан муки и 2 чайных ложки разрыхлителя. Все хорошо перемешиваем венчиком. Вместо разрыхлителя можно использовать 1 чайную ложку соды, погасив ее 1 чайной ложкой уксуса. Форму для выпечки смазываем сливочным маслом. Диаметр моей формы 23 см. В подготовленную форму выкладываем примерно половину теста. Равномерно его распределяем по дну. На тесто кладем нарезанные яблоки. Вместо яблок можно использовать любые фрукты или ягоды. Также отлично подойдут замороженные ягоды. Сверху выливаем оставшуюся половину теста. Ее тоже равномерно распределяем по яблокам. Готовим посыпку. В мисочку насыпаем 2 столовых ложки сахара и 1 столовую ложку молотой корицы. Все перемешиваем. Приготовленной смесью обильно посыпаем пирог сверху. Все ставим в духовку разогретую до 180 градусов. Запекаем примерно 40-45 минут. Пирог готов, оставляем его остывать. Готовность проверяем деревянной палочкой, она должна выйти сухой. Пирог манник с яблоками получился очень вкусным и ароматным. Яблоки придают ему сочность. Сахарная корочка с корицей особенно вкусная и нравится всем. Также такой пирог можно испечь и с другими фруктами или ягодами. Если фруктов нет, то можно печь и без них. Пирог тоже получится вкусным. Также у меня на канале есть и другие рецепты пирогов. Чтобы долго не искать, я их покажу в этом видео. В следующем приготовим максимально вкусный шоколадный пирог без лишних хлопот и даже без яиц. Забудьте о молочных продуктах, яйцах и сложных рецептах. Простота и доступность ингредиентов здесь важны, но вкус этого пирога настолько богат и шоколаден, что не оставит равнодушным ни одного сладкоежку. В миску насыпаем 1 стакан манки, 1 стакан сахара и наливаем 1 стакан воды. Все перемешиваем и оставляем примерно на 20-30 минут, чтобы набухла манка. Стакан, которым измеряются продукты, должен быть для всех ингредиентов одинаковым. Также внизу в описании я напишу количество ингредиентов в граммах. Прошло полчаса, манка уже набухла. Добавляем к ней 1 стакан муки. 3 столовых ложки какао. 10 грамм разрыхлителя для теста. Все просеиваем через сито. Разрыхлитель можно заменить одной чайной ложкой соды и погасить ее уксусом. Сюда же в тесто добавляем щепотку соли. Перемешиваем тесто до однородности. Сюда же наливаем 70 мл растительного масла. И хорошо перемешиваем. Кладем дно разъемной формы. Накрываем его пергаментной бумагой. Сверху ставим кольцо и зажимаем его.
Лишнюю бумагу обрезаем. В подготовленную форму выливаем тесто. Диаметр моей формы 18 см. Сверху кладем фольгу, делаем в ней три дырочки, чтобы выходил пар. Это делается для того, чтобы пирог вышел ровным и без горочки. По желанию фольгой можно не накрывать. Все ставим в духовку разогретую до 180 градусов, печем до сухой палочки. У меня пирог пекся 1 час 10 минут. Если его печь в большей форме, например, 21 см в диаметре и не накрывать фольгой, то он испечется быстрее, но будет с небольшой горочкой и не такой высокий. Уже остывший пирог вынимаем из формы и переставляем на блюдо. Готовим шоколадную глазурь. В сотейник насыпаем 2 столовых ложки сахара, 2 столовых ложки какао. Наливаем 3 столовых ложки растительного масла. И 4 столовых ложки воды. Все ставим на плиту. Варим на небольшом огне, постоянно перемешивая. После того, как смесь закипит, варим ее еще примерно одну минуту и снимаем с огня. Приготовленной глазурью поливаем пирог сверху. Можно сделать небольшие потеки. Пирог готов, можно подавать на стол. Шоколадный пирог получился очень вкусным, ароматным и насыщенно шоколадным. Готовится максимально просто и получается всегда. Особенно привлекает этот пирог тем, что продукты для него нужны самые обычные и недорогие, которые есть всегда в наличии в доме. Если вам понравились такие рецепты пирогов, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.